Európa több országában volt már szerencsém horgászni, de ez idáig a környező országok közül Románia valahogy kimaradt. Az egyik koratavaszi horgászkiállításon ismerkedtem meg Erdei Norbertel, aki Erdélyben él, és ide indítált meg egy közös horgászatra. A tó, ahol jelenleg vagyunk, hegyköz csatár közelében található, és a neve Csatári Horgásztó. Ez különösen népszerű a nagypont horgászok körében, hiszen a rendkívül változatos halfórának köszönhetően felelhetők benne a kapitális pontok is. Azért is mondtam örömmel igent Norbert meghívásának, mert ő is a nagypontos fegyelhorgászat megszállottja, amelyhez ideálisnak ígérkezik ez a víztörlet. A dolgunkat nehezíti, hogy alig egy hete ezt a tavat még éjjék borította. Most is nagyon kellemetlen hűvös időjárás van. A víz egyáltalán nem meleg, ilyen időjárási körülmények közepette, ilyen vízhőmérséklet mellett úgy vélem, hogy a halak aktivitása sem lesz túl nagy. Ekkor a legcélrevezetőbb talán a kereső metódféder horgászat. Aztán, hogy ez mennyire lesz kifizetődő, a nap végére kiderül. Hát finoman szólva se indul könnyen a mai napunk. A sokadik dobáson vagyunk már túl. Jó néhány egyetőanyag és csali kombinációt kipróbáltunk már, de eddig egyetlen egy kapást sem tudtunk kicsikarni. Nem csak mi, hanem a mellettem látható horgászok egyike sem. Tehát fel van adva a lecke, hogy ebből a nagy víztületből, ebben a egyre zordabb körülmények közepette halat tudjunk kivenni. A szél megfordult, Egyre hűvösebb van, nem úgy kellemesebb lenne az időjárás, hanem még zordabb lett. De nem adjuk föl, és próbálkozunk. A nagy távolságú metódféder horgászat viszonylag nagy víztölet lepásztázását teszi lehetővé. Hát most már mondom őszintén, hogy bármilyen méretű halnak örülnék, nem csak pontnak, csak hogy végre a kezemben tarthassam. Nem vagyok túl boldog, kora reggel érkeztünk, elmúlt már dél, és egy megveszekedett kapásunk nem volt még eddig a percig. Ilyenkor az ember elkezd próbálkozni, elkezd kísérletezni, bizonyára sokan jártak már így, hogy végül kapást tudjanak kicsikarni. Miközben ugyanaz a dolog, ami addig működött, vagy más vizeken eredményt hozott, amikor az időjárás megváltozik, vagy a légnyomás megváltozik, varázsütésre újra eredményt ad. Az előbb elmondtam egy kulcs dolgot, ami nem más, mint a légnyomás. Folyamatosan figyelemmel kísérem, miközben reggel idefelé jöttünk, 1010 hektopaszkált mutatott az órán. 
Amikor elkezdtem a horgászatot, már csak 1005 volt. Most jelen pillanatban 1004 hektopaszkálon áll az órámutatója. És sajnos ez azt jelzi egyértelműen, hogy drasztikusan csökken, amely a halak kapókedvét is, mintha elvágta volna. Mi hozhat változást? Mi adhat végül halat? Ha ezt tudnám, akkor nem ülnék itt most hal nélkül. Az ilyen nehéz helyzetekre is tartogatok egyébként minden alkalommal egy-egy olyan extrém keveréket, amely lehet nagyon jó is, vagy hát lehet rossz is. Bár ettől rosszabb már talán nem lehet. Ezt szeretném most megmutatni. Ez egy nagyon durva, halas, májas eretőanyag. Ugyanis meggyőződésem, hogy a halakat végül kapásra ingerelni a kosárból kioldódó rendkívül attraktív kajával lehet. Ennek alapja a Brutal Liver mikrometód fit pellet. Ebből teszek elsőként a vödörbe egy marékkal. Kell hozzá szintén egy marék Brutal Liver etetőanyag. Ez is már meg van nedvesítve, be van keverve. Kettőt összekeverem, és ezt nyakon öntöm spéci additív folyékony májjal. Már ez is majdnem jó, de még nem kész. Ehhez kell hozzátenni kevéske csípős paprika kivonatot. Ezt célszerűen összerázni. És egy kevéskét, nem kell sok, csak egy kevéskét hozzáönteni. Így egy nagyon intenzív, halas, májas, de ugyanakkor kellemes, fűszeres paprika illatú keveréket kapok, amelyet megkóstolni nem merek, de tudom, hogy rendkívül csípős. Ez már csak egy megfelelő csalit kell találni. Van itt nálam már mindenfajta. Itt vannak az új Blendex pop-upok, íres pelet, csilis tintahal, hibrid metód pelet. Tehát minden olyan nyerő csali, amivel nagyon sok helyen a világban fogtam már gyönyörű szép pontokat. Ehhez a keverékhez talán ez a fehér-zöld szín kombinációjú, fokhajon mandula ízesítésű Blendex pop élik a legjobban. Van még egy másik apró trükk, amelyre szeretném felhívni a figyelmet. Ez pedig nem más, mint az, hogy a Longcast Method figyel kosár középső bordáját kivágtam. Ezt az apró módosítást azért eszközöltem, mert szeretném a csalit a kosárba mélyebbre tenni. Miért fontos ez? Mert ez a fajta horgászat nem a klasszikus metódfigyel horgászat, amikor 5-10 percenként dobunk és húzzuk a halat. Sokkal több várakozási időre van szükség, és fontos, hogy a csali a kosárban, pontosabban a kioldódó kaja kupac közepén maradjon. A hiányzó borda miatt valahogy így fog elhelyezkedni ebben a pozícióban a kosárban a csali, tehát pont a közepén és mivel lényegesen nagyobb lett a szabad terület, ahová a csalit helyezhetjük, így egészen nagyméretű csalik is felkínálhatók ezzel a kosárral, ha a helyzet úgy kívánja. A kosár megtöltés folyamata normál esetben úgy néz ki, hogy belehelyezem a töltőszerszámba a csalit. Most, mivel ahogy említettem, mélyebbre szeretném helyezni, ezért elsőként 3 egyedik töltöm a töltőszerszámot kajával, és ide teszem a csalit. Tömörítve a kaját, újabb réteget főanyaggal lefedem. És most nyomom bele a kosarat. Ahhoz, hogy a hal hozzáférjen csalihoz, le kell oldódni a kajakupat jelentős részének, de ez nem probléma, mert 10-15 percen belül ez megtörténik, és miközben a szemcsék kiülnek a kosár köré, akkor is marad még a kosár alsó részében olyan mennyiségű csalogatóanyag, amelyen pont a mi csalink várja remélhetőleg az odérkező éhes halakat. Na hajrá, hát ha hoz végre valami halacskát!
Ti ha scopato, scopato. Vedi? Ez jó hal, aki érkezik. Kegyetlenek az időállási körülmények. Nagyon durván lehűlt, nem lehet több 3-4 foknál. Az első folyosan esik, fúj a szél, de végre Norvi pontja takasztott. Hozzon el időt. <gül> Szép este. <gül> Gratulálok. <gül> Gyönyörű. Hát Gábor, ez a csípős májas tudsz, innen is látszik, hogy ebben a cudor időjárásban remek jól működött. Bízom benne, hogy nekem is előbb a Youtube a egy szép halat. Úgy legyen. Norbi, gyere, nekem is jó halam van! Hallod? Ez a cudar idő hozza meg a halottnak vég a kapó kedvét. Most engedjük vissza a te haladat. De ez nem olyan bébi hal, mint a tied. Tiednek a haverja. Na végre a részemről is megtört a jég. Kezemben tartatok egy gyönyörű tőpontot. Ez ilyen extrém horgászat. Fázik a kezem, mint a kutya. Fú, de mit sem számít. Vízparton vagyunk, és gyönyörű halakat foghatunk. Fel kellett már állítom ezt a fél sátat, mert csak itt tudom elviselni ezt a kellemete időjárást. De nem adjuk fel, tovább próbálkozunk, főleg, hogy most rövid időn belül sikerült fognunk kettő pontot. Nekem ez a halacska, a hibrid metód peret csiris tinta hal csajra érkezett. Nem kérdés, hogy ebből tűzök fel új fent egy szemet. A kaja pedig a csípős májas finomság. Hát remélem, hogy ad még egy-két halat. Van még sötítelésig egy-két óra osszánk, hát ha beújjuk még egy-két hal. Amikor ilyen kevés halra horgászunk, egyébként szerintem ez a nagy távolságú kereső metódféder horgászat az egyik leghatékonyabb technika. Hiszen tulajdonképpen azt a kevés halat kell megfogni, amely éppen akkor ott tartózkodik, és kapásra ingerelhető. Tehát halcsalogatásról, etetésről, etetési hely kialakításáról szó sem lehet, hiszen kétszer egy helyre nem is tudnánk dobni ilyen jövőjási körülmények közepette. Azért ebben a tudar időben ez a felszereléssel még így is lehet dobni egy száz métert simán. Nézd csak a jobbost! Ez húzza felém! Hallod? Megvan! Nem mondod! De! Láttad a kapását?
hát nem túl erőszakos maga a kapás, de ez pont megint. Hihetetlen ebben az időben. Ez az. <gül> hát ilyen nehéz körülmények közepette, nagyon rég nem horgáztam már, de íme a kitartás fújabb eredménye. Nagyon jó helyre ment. Milyen kopás volt már! Kivegy a szemület az eső. Hú, de kegyetlen. Ugye nem akarom elkiabálni, de szerintem az nagyobb, mint az egyik bármelyik. El kell jönni, ha. Bár ez egy kis nagyobb, nagyobb lesz, mint az előzőek. Most. Oké. Okay. Elkaptad. Elkaptad. Oha, azért növekszik a méret. Hallott haverom, ilyen körülmények közepette, ilyen alakat fogni. Hallott haverem, én se ittem, megmondom őszintén, hogy délben, hogy még ma ilyen szépséges pontokat tartunk a kezünkbe. És látod, itt van. Így van. A kitartás meghozta a gyümölcsét. Igen. Csoda szép, egészséges, kiváltan tőpont. Gyönyörű alak élnek ebbe a vízbe, hallod. Így van. Kicsit talán enyhült az eső, sőt, a szél is egy kicsit gyengült. Bízom benne, hogy a nehezén már túl vagyunk, hát ha még egy természetesebb hal vár ránk a bajnap folyamán. De biztos, hogy ez volt az utolsó dobás a mai nap folyamán. Sapkám, csukjám, ruhám, minden szétázott. Most egy kicsit enyhült az eső. Lehetőséget biztosít arra, hogy összepakoljunk, aztán elmenjünk haza. De még biztos, ide még visszatérek. Ez egy fantasztikus víz, fantasztikus halakkal. Mi lehet itt normál időjárási körülmények közepette? Meg tudjuk talán akkor is. Jó hal. Abban bíztam, hogy az eső végleg eláll, de hát látszik, hogy még most is kicsit szemerkél. A szél jelentősen enyhült, de ami biztos, a nap legnyobb hala küzd jelen pillanatban a holgomon. Már csak azon kell dukkolni, hogy a horog jól akadjon. 
és meg tudja mutatni a kamerának, mert nagyon szeretném. Aha, itt van. Egy gyönyörű tükörpont. Hideg víz ide, hideg víz oda. Gyönyörűen megdolgoztatta a felszerelést. És engem is. <gül> Szágban a ponty. Ú, de komoly hal. Júj. <gül> Itt volt a kis golyócska. <gül> Itt van ez a gyönyörűség. Hihetetlen. A nap végén érkezett. Tulajdonképpen már csak a felszerelések voltak bent. Mindent összepakoltam. És hát persze, mikor jön a nap legnagyobb pontja? A horgászat végén. Kezemben tartottam ezt a gyönyörű, tökéletes, hibátlan tükörpontot. Nagyon boldog vagyok. És a körülmények nem hétköznapiak. A víz nem túl meleg, de lám. A vége összeért minden. Itt a csatárító gyönyörű, harcosa, egy hatalmas, erőtől duzadó tükörpont. Hát ezekért a halakért érdemes ide eljönni. És lám finom is ilyen csodálatos halakat lehet itt fogni.